ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ത്രീ ഡി വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറേശ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രെഡി ടു അവേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ്സ് റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും ഒരു ചെറിയ ശർക്കരയും കൂടി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അവൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വെള്ള അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് നല്ല ഫ്ലഫിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ചെറിയ ബോളാക്കി ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഓരോ സൈഡും മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചും കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇഡലി തട്ടിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി ആവിയിൽ വെക്കാം ഇനി ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തി ഫില്ലിംഗ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് മടക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആവിയിൽ വെച്ചിരുന്നതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് തനിവല അകത്തെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് വളരെ വെറൈറ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റാണ് ആവിയിൽ വേവിച്ചതിനായാലും ശർക്കരയുടെ മധുരവും ആ മസാലയുടെ എരിവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക